La Corriente de Humboldt, El Flujo de Aguas Frias Marinas Más Importante del Mundo. Peru es un país tropical, porque se encuentra ubicado en la zona comprendida entre los paralelos. Tropico de Cancer en el Norte, y Tropico de Capricornio en el Sur. Sin embargo, Peru tiene una condición especial, porque en la costa presenta zonas aridas, desérticas, sin luvias y con clima templado y frío. Estas características climáticas sin duda no corresponden a un país tropical. Los que hemos vivido en Lima recordamos una ciudad donde la mayor parte del año se presenta con clima frío, húmedo, nublado, con nieblas marinas. En Lima, construida sobre un desierto, no luve, way a cambio presenta eventuales lloviznas o gurúas de gotas muy finas que con como un roquio. No existen bosques naturales, y los peruanos han tenido que recurrir a la instalación de un número importante de parques bajo riego a través de las ciudades para dotarlas de la necesaria vegetación purificadora del medio ambiente. Y a que se deba esta condición atípica. Es la presencia de la corriente de Humboldt el factor determinante del clima atípico de Lima y de la costa peruana. Esta corriente marina fue descrita por el naturalista alemán Alexander von Humboldt en su obra. Viaje a las regiones equinociales del Nuevo Continentes, publicado en 1807, de Ali su nombre. Es una corriente marina originada por el ascenso de aguas profundas y, por lo tanto muy frías, que se produce en las costas occidentales de América del Sur. Es la corriente de agua fría más importante del mundo. Y también una de las que tiene efectos más notables en el clima. Se produce debido a los efectos combinados del movimiento de rotación terrestre y de la fuerza centrifuga de las aguas oceánicas en la zona ecuatorial. Sus aguas tienen una temperatura muy baja, de unos 4 c al emerger, luego suben ligeramente en su recorrido. Fluya en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, mayormente de Peru y parcialmente de Chile. Al legar a la latitud del Ecuador penetra hacia el Océano Pacífico. Por este motivo, la temperatura de estas aguas se mantiene alrededor de 5 a 10 c más baja de lo que debería ser, teniendo en cuenta su condición de tropical. Sus aguas frías son muy nutritivas, contienen altos niveles de nitratos y fosfatos procedentes del fondo marino de los cuales se alimenta el fitoplancton. El fitoplancton se reproduce muy rápido y pasa a formar parte de la dita del zooplancton, del cual se alimentan peces, animales marinos más grandes, y también el ser humano. Por ello el mar peruano es muy rico en peces, y la industria pesquera peruana es una de las más importantes del mundo. Entonces, por la corriente de Humboldt, lo que debería ser un lugar de frondosos bosques lluviosos y con temperaturas calidas, encontramos desiertos costeros relativamente fríos. Pero también gracias a esta corriente Peru es el noveno productor pesquero a nivel mundial y el primero a nivel latinoamericano. La industria pesquera peruana llega a capturar cada año unos 4 millones de toneladas métricas de especies marinas.